അറിവിന്റെ അക്ഷയകനിയായ ലേൺ വിത്ത് എം ജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ആരൊക്കെയാണ് നിശ്ചയമായും കാണേണ്ടത് ഒന്ന് ആവറേജ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് തീരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ രണ്ട് ആവറേജ് എനിക്ക് അറിയാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും നാല് എക്സാം മുകളിൽ സമയം തികയുന്നില്ല എന്ന പരാതി എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ഈ നാല് ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ നിശ്ചയമായും കാണേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു ആവറേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആവറേജ് ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തുകാബായ എണ്ണമാണ് ആകെ തുകാബായ എണ്ണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം വളരെയധികം കൂടുതലായി വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എന്താണ് ആവറേജ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ദോശ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തെ കണക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആദ്യ ദിവസം അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ദോശ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദോശ കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഷമം മാറി രണ്ടാം ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കൊരു നാല് ദോശയാണ് അമ്മ തന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്നാം ദിവസം അമ്മ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അന്ന് അഞ്ച് ദോശ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവറേജ് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ആവറേജ് ഒരു ദിവസം ദോശ കഴിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ അത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് എ പ്ലസ് നാല് എ പ്ലസ് അഞ്ചായ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി മൂന്ന് നാല് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചു മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാല് കിട്ടി ഇതാണ് ആവറേജ് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ആൻസർ ഉള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ മാറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക ഈ ദിവസം ഇവൻ അഞ്ചെണ്ണം കഴിച്ചില്ല ഒന്ന് കുറവായിരുന്നു കഴിച്ചത് ആ കഴിച്ചത് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചത് അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ നാലെണ്ണം കഴിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം നാലെണ്ണം കഴിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം നാലെണ്ണം കഴിച്ചപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായത് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നാലെണ്ണം ആയിരുന്നു കഴിച്ചത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നാലെണ്ണം കഴിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം എന്താ ഓരോ ദിവസവും ഇവൻ എത്ര വിധം കഴിച്ചത് നാലെണ്ണം വിധം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ആവറേജിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മൊത്തം ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ബാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എത്ര വിധം ഓരോ ദിവസവും തുല്യമായിട്ട് ബി ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ആവറേജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കഴിച്ചത് പക്ഷേങ്കിൽ ആവറേജ് കിട്ടിയ നാലാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഓരോ ദിവസവും നാല് വിധം കഴിച്ചാലും എന്താണ് ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും നാലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആവറേജിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഉള്ളതിന് എല്ലാത്തിനെയും തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര അല്ല ഒരു ദിവസം എത്രയായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് ബാധിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസം നാല് അപ്പോൾ നമ്മളമ്മ എന്ത് പറയും അമ്മ പറയും അവൻ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം നാലെണ്ണം വീതം കഴിക്കും അത് ഏകദേശം ഒരെണ്ണം ഒരു ദിവസം നാലെണ്ണം വീതം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയാവുന്നത് നാലാവുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിനെ മൂന്ന് തുല്യഭാഗമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഒന്നെത്ര അതായത് തുല്യഭാഗമാക്കുമ്പോൾ ഒന്നെത്ര അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പതിനാല് സ്ക്രീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെളിയുന്നുണ്ട് പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്ത് ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് എന്താണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി പോലത്തെ നമ്പറാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രേണിയെ ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു മെത്തേഡും
നാല് കൂടുതലാണ് ആ കൂടുതലുള്ള നമ്പർ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം എത്ര കിട്ടി എട്ടും ആറും പതിനാല് പതിനാല് രണ്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് നാലും ഇരുപത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പത്തിനേക്കാളും ഇതിലുള്ള ഓരോ സംഖ്യ കൂടുതൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് കൂടുതലായി വരുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാം ഈ ഇരുപതാണ് എല്ലാ നമ്പറിലും ബാക്കിയുള്ളതിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപതിനെ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തം ഉള്ളത് ഇരുപത് അഞ്ച് പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേർക്ക് തുല്യമായി ബാധിച്ചു അപ്പം എത്ര കിട്ടി നാല് കിട്ടി ഈ നാല് എനിക്ക് പത്തിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും ശരാശരിയായ പതിനാല് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇയാൾ എന്ത് പ്രാന്തനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡി വലിച്ച് നീട്ടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് അരിക്കുന്നതിൽ എളുപ്പം ശരിയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റനിൽ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിക്കില്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കും മക്കളെന്ന് ചോദിക്കില്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വലിയ സംഖ്യ തരും ആ വലിയ സംഖ്യ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ പിടിക്കും ഇനി വേറെ വലിയ സംഖ്യയാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ മൂന്നാം സംഖ്യ പിടിച്ചാലേ കിട്ടും പക്ഷേ എങ്കിൽ എളുപ്പം എന്താണ് ചെറിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ സംഖ്യനെ നിന്ന് എത്രയാണോ കൂടുതലെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാം എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഈ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം അതായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എളുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ ആവറേജാണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഖ്യകളുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു സംഖ്യ ആയിരുന്നു സംതിങ് ഒരു ആറായിരം സംതിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയ വാല്യൂ ഇട്ടു അതിന് നാലുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എക്സാം കൂടുതൽ തെറ്റി പോകുന്നു നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റി പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ പണി എന്താണ് ആ എളുപ്പ പണിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് നോക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് രണ്ടാം സംഖ്യയാണ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനേക്കാളും എത്ര കൂടുതലാണ് എത്ര കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ആറിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് രണ്ടാമത് നോക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് എത്ര കൂടുതലുണ്ട് എട്ടിൻ്റെ കൂടുതലുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് മുപ്പത്തി നാലുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനോട് മുപ്പത്തിനാല് കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ശരിക്കും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ടിനാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എഴുതാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിനാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് എന്ന് എഴുതാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തി നാലിന് എഴുതാം അപ്പോൾ നോക്കി ഇതെല്ലാം തുല്യമായില്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ചെയ്ത സമയത്ത് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തി നാല് കിട്ടി മുപ്പത്തിനാല് ആറും കൂടെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എനിക്ക
പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് സോറി പതിനെട്ടിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപതിൻ്റെ കൂടുതലല്ലേ ഉള്ളത് അതായത് പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിനോട് ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പേർക്കായിട്ട് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരാൾക്ക് പത്ത് വീതം കിട്ടും അതിനർത്ഥം എന്താണ് പതിനാല് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്ലസ് പത്തായ പതിനാല് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക എക്സാമിന് അതായത് ലെങ്തി ആയിട്ട് വളരെ അടുത്തടുത്തല്ലേ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യയായിട്ട് തോന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എളുപ്പമല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന അല്ലേ ഞാൻ പഠിച്ചതല്ലേ പക്ഷേങ്കിൽ എന്നാലും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ചെറിയ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശരാശരി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ സംഖ്യകളും രണ്ട് വീതം കൂട്ടിയാൽ പുതിയ ശരാശരി എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ദോഷ എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ത് ഒരാൾക്ക് ഓരോ ദിവസം നാലെണ്ണം വീതം തുല്യമായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് സംഖ്യ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് വീതമാണ് കാരണം അഞ്ച് സംഖ്യകളും പന്ത്രണ്ട് വീതം ആവുമ്പോഴാണല്ലോ ആവുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരാശരി പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു അഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ സംഖ്യ എത്ര വീതമാണ് പന്ത്രണ്ട് വീതമാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടാം സംഖ്യ എത്ര തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് മൂന്നാം സംഖ്യ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് നാലാം സംഖ്യ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അഞ്ചാം സംഖ്യ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് സംഖ്യ എത്ര തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശരാശരി എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ശരാശരി എത്ര തന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ തുല്യമായിട്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓരോ സംഖ്യയോടും രണ്ട് വീതം കൂട്ടുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സംഖ്യയോട് രണ്ട് വീതം കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനാല് കിട്ടി വീണ്ടും ഇതിനോട് നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടുമല്ലോ പതിനാല് കിട്ടി അങ്ങനെ ഓരോ സംഖ്യയോടും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനാല് കിട്ടും അപ്പോൾ പുതിയ സംഖ്യകൾ എത്രയായിട്ട് മാറി ഓരോ സംഖ്യകളും കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് വീതം കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനാലായി ഇനി അപ്പം നോക്കുക നമ്മളെ പുതിയ നമ്മുടെ സംഖ്യ എത്രയായി ഒന്നാം സംഖ്യ പതിനാല് രണ്ടാം സംഖ്യ പതിനാല് മൂന്നാം സംഖ്യ പതിനാല് നാലാം സംഖ്യ പതിനാല് അഞ്ചാം സംഖ്യ പതിനാല് അപ്പോൾ പുതിയ ആവറേജ് എത്രയായിട്ട് മാറി പുതിയ ആവറേജ് പതിനാല് തന്നെയായിട്ട് മാറി സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചോ ഒരു ഏഴ് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപതാണ് ഓരോ സംഖ്യനോടും ഞാൻ മൂന്ന് കൂട്ടാണ് മൂന്ന് കൂട്ടാണ് നമുക്ക് ശരാശരി എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണ് പുതിയ ശരാശരി എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടെ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ശരാശരിനെ നമ്മൾ ഓരോ സംഖ്യയോടും പുതിയ ഒരു അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനാലാണ് ഓരോ സംഖ്യയും രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യും പതിനാല് രണ്ടുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും പതിനാല് രണ്ട് കൊടിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഏഴ് കിട്ടി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഓരോ സംഖ്യ എത്രയാണ് പതിനാലാണ് അപ്പോഴല്ലേ ശരാശരി പതിനാലാവുള്ളൂ ഓരോ സംഖ്യ പതിനാലാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും ഹരിക്കുമ്പോൾ കേസിൽ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഗുണിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ഗുണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ സംഖ്യയെയും ഞാൻ രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വന്നു അഞ്ചും രണ്ട് പത്ത് വന്നു പുതിയ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര വന്നു പത്ത് വന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എക്സാമിന് നമുക്ക് ഇതേ മോഡൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്
നമ്മൾ ഈ എട്ട് പേർക്കായിട്ട് ബാധിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എട്ട് പേർക്കായിട്ട് ബാധിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എട്ട് പേർക്കായിട്ട് ബാധിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഓരോരുത്തർക്കും കൂടുതലായിട്ട് രണ്ട് വീതം കിട്ടി അപ്പോൾ പതിനാല് മാറിയിട്ട് നമ്മളെ മുപ്പത് വരുമ്പോൾ എന്തു വന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അധികമായിട്ട് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് വീതം കിട്ടും ആ രണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തുക എത്ര വീതമായി മാറി എ പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ പുതിയ സംഘടന ശരാശരി എത്രയാണ് പുതിയ സംഘടന ശരാശരി ഇതോടെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് എത്ര വീതം വന്നു എത്ര വീതം വന്നു ഓരോരുത്തർക്കും എ പ്ലസ് ടു വീതമായി അപ്പോൾ പുതിയ സംഘടന ശരാശരി എത്രയാണ് പുതിയ സംഘടന ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എക്സാമിന് വന്നിട്ട് വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തുല്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്രയാണോ അതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ മോഡലല്ലാത്ത കുറച്ചും കൂടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഏഴ് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനാറാണ് നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മൊത്തമുള്ള പതിനൊന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഏഴ് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പതിനാറ് നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തിയേഴ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തമുള്ള ശരാശരി എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ബി ആണ് സി സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ എയും സിയും കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് സി ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലോജിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിലും ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഇതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ചെറിയ സംഖ്യ പതിനാറാണ് അത് പറഞ്ഞു നാല് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഓരോ സംഖ്യയും ഇരുപത്തിയേഴ് വീതമാണ് ഓരോ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വീതം അപ്പോൾ ഓരോ സംഖ്യ ഇരുപത്തേഴാണ് ഇരുപത്തേഴ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ പതിനാറ് എ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ഇതിനെ എനിക്ക് പതിനാറ് എ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെനിക്ക് പതിനാറ് എ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് എഴുതി ഇതിനെനിക്ക് എന്ത് വന്നു പതിനാറ് എ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക നാല് സംഖ്യയിൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് എത്രയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അധികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അധികമായി വന്നതിന് എനിക്ക് ഈ പതിനൊന്ന് പേർക്കുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ഈ അധികമായിട്ട് വന്നത് അധികമായിട്ട് വന്നത് എത്രയാണ് അധികമായിട്ട് വന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് ഈ നാൽപ്പത്തിനാലിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നാല് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ എത്ര പതിനൊന്ന് ഈ പതിനൊന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഈ സോറി നാല് പേർക്കല്ല ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനൊന്ന് പേർക്കാ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേർക്കാ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര വന്നു ഒരാൾക്ക് നാല് വന്നു ആ നാല് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ചെറിയ സംഖ്യയായ പതിനാറിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പതിനാറിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇരുപതെന്ന് കിട്ടി ഇനി നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിങ്ങനെ ഓരോ വട്ടം എഴുതണോ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കി എങ്ങനെ നമുക്കിത് കിട്ടിയത് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തേഴാണ് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തേഴ് ഞാൻ എന്താക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇരുപത്തേഴും പതിനാറും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ആ പതിനൊന്ന് എത്ര ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നാലുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് വന്നു അതിന് എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കണം എനിക്ക് ഈ ഏഴും നാലും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പേർക്കായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എത്ര വീതം കിട്ടും ഒരാൾക്ക് നാല് വീതം കിട്ടും ആ നാല് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഏഴ് പേർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏഴ് പേർക്ക് നാല് വീതം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നു പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വന്നു പുതിയ സംഖ്യയിലെ ശരാശരി എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ പണ
നമ്മുടെ അമ്പത്താറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അമ്പത്താറാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്തു പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി കിട്ടി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഈ ചെറിയ സംഖ്യയായ പതിമൂന്നിനോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിമൂന്നോട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വന്നു ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അധികം കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നേരത്തെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തൊമ്പത് എടുത്തു അറുപത്തൊമ്പതിന് പതിമൂന്ന് പോയി അമ്പത്താറ് വന്നു ആ അമ്പത്താറ് എത്ര ഉണ്ട് കൂടുതൽ പതിനാറ് എണ്ണത്തിൽ അമ്പത്താറ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അമ്പത്താറ് അത് എത്ര പേർക്കായിട്ട് ഞാൻ തുല്യമായിട്ട് ബാധിച്ചു കൊടുക്കണം ഇരുപത്തെട്ട് പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ബാധിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തെട്ട് ഹരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഹരിച്ച സമയത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് അമ്പത്താറോടെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി രണ്ട് കിട്ടി പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വന്നു ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ചെറിയ സംഖ്യയായ പതിമൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പുതിയ ശരാശരി കിട്ടി ഈ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ഹോളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു മോഡലിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ടാണ് എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വേഗം ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി നാൽപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പതിനാറ് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പതും പന്ത്രണ്ടും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും എത്ര വന്നു ഇരുപത്തിയെട്ട് വന്നു ഇരുപത്തെട്ട് എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എട്ട് പേർക്കുണ്ട് ആ ഇരുപത്തെട്ടിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു സോറി ഗുണിച്ചു ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എട്ടും അപ്പോൾ ആറും കൂട്ടിയാൽ പതിനാലും കൊണ്ട് ഹരിച്ചു പതിനാറോട് ആയിരിക്കും എത്ര വന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് വന്നു ഈ പതിനാറ് ആറോട് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചെറിയ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടോട് ആഡ് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി എട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ പുതിയ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് പുതിയ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇത് തന്നെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച മെത്തേഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്കിലും അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് ആ മോഡൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഒമ്പതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അഞ്ചും കൂട്ടി എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്ത മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ എടുത്തു വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വന്നു പതിനാറ് വന്നു പതിനാറ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ഡിവൈഡർ ബൈ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് ചെയ്തു എട്ട് പതിനാറ് വെട്ടി പോകുമ്പോൾ രണ്ട് വന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് കിട്ടി ആ ആറിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പത് കൊണ്ട് കൂട്ടി ഒമ്പത് ആറും വന്നപ്പോൾ എത്ര വന്നു പതിനഞ്ച് വന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പതിനഞ്ചിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പതിനഞ്ചിന് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ ഗുണിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്കിവിടെ പതിനഞ്ച് കിട്ടുക സെയിം തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പത് അതായത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് കിട്ടും അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രത്യേകത വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ ഒരു ഏഴ്